ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு பார்ட்டி வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி நம்ம ஹோட்டல் ஸ்டைலில் சாம்பார் சாதம் எப்படி செய்கிறது சாக் பார்க்க போகிறோம் இந்த சாம்பார் சாதத்தில் நம்ம நிறைய காய்கறிலாம் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதை நம்ம செஞ்சு தரலாம் ரொம்ப ஈஸியாக கூட செஞ்சிடலாம் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க இதை எப்படி ஈஸியாக செய்யலான்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சாப்பாட்டு அரிசி எடுத்துருக்கோம் பருப்பு துவரம் பருப்பு இன்றைக்கி அஞ்சு வகையான காய் நீங்கள் மினிமம் எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஏழு வகையான காய் எடுத்திருக்கேன் பீன்ஸ் கேரட் முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் உருளைக்கிழங்கு சவ் சவ் இந்த மாதிரி நான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் காய் எடுத்துக்கலாம் மூணு பல தக்காளியை நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தையும் நான் சின்னதாக பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிளகாய் பொடி மஞ்சள் பொடி உப்பு காய் எல்லாத்தையுமே ஒரு குக்கரில் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு இதோடு நம்ம தக்காளி பழத்தையும் இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு வெங்காயத்தையும் இதோடு நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதுக்கு மிளகா பொடி நம்ம போட்டுடலாம் நான் சின்ன ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் போட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம இதை ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டுடலாம் காஞ்ச கொத்தமல்லி ரெண்டு ஸ்பூன் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்பூனில் தான் எனக்கு எல்லா அளவும் எடுத்துக்க போகிறேன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் இதோட உளுந்தம்பருப்பும் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஆல்ரெடி நம்ம காரத்துக்கு மிளகா பொடி நம்ம சேர்த்துட்டோம் அதனால் இதில் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் நாலு மர மிளகாய் தான் சேர்த்துருக்கேன் இதோட சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா ட்ரை ரூஸ் பண்ணிடலாம் மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் ஆக்கிக்கலாம் அஞ்சு பேருக்கு சமைக்கிறதுனால அஞ்சு டம்ளர் ரைஸும் அஞ்சு டம்ளர் பருப்பும் நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா கழுவிட்டு சேர்த்துருக்கேன் இதில் இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டிடுங்க நல்லா கிண்டிட்டு நம்ம இதை ஒரு நாலு விசில் விட்டுடலாம் நம்ம சாப்பாடு இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் எல்லா காயும் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க இதை நம்ம சாப்பாட்டோட சேர்த்து நம்ம நல்லா கிளறிடலாம் இந்த சாப்பாட்டோடைய நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்க புளியை நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி கிண்டிக்கோங்க நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க மசாலா பவுடர் இருக்குல்ல அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நல்ல மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்ல ஒரு வாட்டி கலக்கிடுங்க நம்ம ஆல்ரெடி காய்கறியில் உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த சாப்பாட்டுக்கு தேவையான ரிமைனிங் உப்பை நம்ம போட்டுடலாம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கிடாய் எடுத்துக்கோங்க நல்ல ரெண்டு கரண்டி நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் ஊற்றிட்டு நம்ம இதில் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் நம்ம இதோட கருவப்பில் நிறைய சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நாம் இதோட ரெண்டே ரெண்டு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா சேர்த்துட்டு எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதும் நாம் இதோட சாப்பாட்டோட இதை கலந்து விட்டுடலாம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஜஸ்ட் ஃப்ளேவருக்காக தான் சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு நம்ம இந்த சாம்பார் சாதத்தை நம்ம எடுத்துடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்ம சூப்பரான சாம்பார் சாதம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சாம்பார் சாதத்தை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் இது அவ்வளோ ஃப்ளேவர்டாக இருக்கும் பா சாப்பிட்றதுக்கும் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் எங்கள் சேனலில் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் தேங்க